Hello guys! This is Attorney Promby and welcome back to my channel. Ngayon, ipagpatuloy po natin yung pagtalakay sa mga beneficyo ng ating mga empleyado o manggagawa under the Labor Code. Dumako po tayo ngayon sa tinatawag natin separation pay. Ngayon po, ano ba itong separation pay? Ito po yung kabayaran na ibinibigay ng employer sa mga employee na natanggal. Okay. Meron po tayong dalawang klase ng termination. Yun pong termination due to just cause and termination due to authorized cause. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? At yung termination due to just cause, ito po yung nakagawa ng kasalanan ang empleyado o kaya violation under um, the labor code. So, na-enumerate po doon yung iba-ibang klase ng just causes of termination. Later on po, sa mga susunod na video, i-discuss po natin yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa termination due to authorized cause. Ito pong termination due to authorized cause, kapag po tinanggal ang, ng employer ang kanyang empleyado, um, magkakaroon ka po ng separation pay under the law. Ngayon, dumako naman po tayo sa kung pagkano ba itong separation pay na matatanggap ng empleyado kapag ka siya ay tinanggal due to authorized causes. Ang empleyado po ay maaaring makatanggap ng one half month pay for every year of service. Uh, kalahating buwan po ng kanyang sahod. Ngayon, ano po itong mga kondisyon na to? Or ano po itong mga authorized causes na ito? Number one, ito po yung tinatawag nating retrenchment to prevent losses. Ito po yung pagbabawas ng empleyado para maiwasan ang pagkalugi ng kumpanya. Number two, ito po yung closure or cessation of business. Ito po yung pagsasara o pagtatapos ng negosyo dahil sa pagkalugi. Number three, kapag po ang empleyado ay nagkasakit na hindi po maaaring gumaling sa loob ng, walu, uh, ng anim na buwan, so, yung disease hindi siya curable within a period of six months at ang kanyang tuloy-tuloy na pagpasok sa trabaho ay nakakasama sa kalusugan ng kanyang katrabaho, po pwede na po siyang uh, i-terminate due to authorized cost ng kanyang employer. Okay? Ngayon po, uh, sa mga security guards naman po natin na wala pong job assignment o posting for a continuous period of 6 months, so sa loob po ng 6 na buwan, hindi po kayo na-deploy ng inyong security agency sa kahit na sa ang kliyente ng agency, kayo po ay um, makaka-receive o makakatanggap ng separation pay na one half month pay for every year of service. Alin sunod po ito sa Department uh, Advisory or Department Order Number One Fifty uh, Series of Twenty Sixteen. Ito po yung revised guidelines governing the employment and working conditions of security guards and other private security personnel in the private security industry. So, nung 2016 po, naging effective yan. So, dumagdag po itong authorized cost na to. So, pa, uulitin ko po ulit, para sa mga security guards na hindi po na-deploy ng kanilang agency sa loob ng anim na buwan, po pwede na po kayong manghingi ng separation pay. Po pwede na rin po ang na-terminate kayo ng inyong uh, agency due to authorized cost. Ngayon po, dumako naman tayo dun sa separation pay na one month pay for every year of service. Ito naman po yung kapag ka ang dahilan ng termination ninyo ay installation of labor saving device. Uh, halimbawa si employee, yung trabaho mo um, ay pwede nang gawin ng isang makina na binili ni employer uh, 
po pwede ka na pong i-terminate na employer and then babayaran ka na lang po niya ng one month pay for every year of your service. Number two, redundancy. Ito naman po yung sumobra yung empleyado na gumagawa ng magkaparehas na trabaho. Okay? So, pwede na po kayong uh, maaari po kung i-terminate kayo due to authorized costs, pero babayaran po kayo ng one month pay for every year of service. Number three, um, meron po kasi tayong tinatawag sa batas na lahat po ng desisyon ng Supreme Court na nagiging final and executory, ibig pong sabihin hindi na pwedeng i-apila, uh, pwede po silang uh, maging jurisprudence na tinatawag. Ito po yung pagbabasihan ng interpretation ng batas o kaya yung uh, judgment na yon ay magiging part ng batas. Part of the law of the land. Okay? Ngayon po, under, hindi ko na po ba magingitin yung case, pero babanggitin ko po yung GR number. Yung GR number po nung case is 104-690. Nagkaroon po tayo ng case na kung saan ang sabi po ng Supreme Court, uh, kapag ang employer ay imposible ng maibalik sa kumpanya, sa kanyang dating posisyon, uh, sa mga kadahilan ng hindi po kasalanan ng employer, halimbawa, nagsara yung branch nila sa lugar na yon, o kaya yung posisyon na yon ay hindi na maaaring balikan ng empleyado, o pwede na pong bayaran sa empleyado ng kanyang separation pay na one month pay for every year of service. And lastly, ito po ulit uh, sa, para sa mga security guards, Kapag po hindi na kayo ma-deploy ng inyong security agency dahil po sa inyong edad, po pwede na rin po kayong uh, makakuha ng separation pay. So, ang employer nyo po, ita-terminate kayo due to authorized cost and babayaran nyo po kayo ng one month pay for every year of service. Okay. Ngayon, dumako naman po tayo sa notice. So, po pwede bang basta na lang ako sabihan na tanggal na ako? Hindi po. Kasi sa si employer, kailangan niya pong uh, magbigay o mag-submit ng notice sa Dole Regional Office kung saan um, nasasakupan nito yung uh, place ng employment. Uh, magsasubmit siya ng notice 30 days before the effectivity ng termination. And hindi lang po yun, bibigyan niya rin ng notice in writing sa employee regarding sa termination. Okay? So, one month before the effective date ng termination, dapat po nabigyan kayo ng notice. Ngayon, ano, na naman, ano naman po yung basis ng separation pay? Yung computation po uh, ng separation pay will be kung ano po yung latest na sahod ninyo at the time ng termination, yun po ang magiging basihan ng computation. So, paano po kinocompute itong separation pay? Um, under the law po, ang computation kasama ang basic wage at ang allowances na ini-enjoy ng empleyado noong siya ay employed pa. Okay? So, allowances and basic pay. Yun po ang computation. Um, ulitin lang po natin doon sa doon sa period, uh, yung one half month pay for every year of service, yung six months po, considered siyang one year for purposes of payment. Okay? For purposes of payment. So, ayun lamang po. Um, kung meron po kayong mga additional na questions o inquiries, pwede po kayong mag-comment and then subscribe and uh, like my YouTube channel for more legal updates.